খুবই বড় খবর ইসরায়েলের আক্রমণে হামাসের লিডার ইয়াইয়া সিনোয়ার তার হত্যার খবর নিশ্চিত করেছে ইসরায়েল এবং বলা হচ্ছে এটি আসলে পুরো এই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে যে ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় সেটি একেবারেই ডেমোক্র্যাটদের জন্য ভয়াবহ একটা অশনি সংকেত হয়ে দেখা দেবে কেন যে আমেরিকা একটা ছোট্ট রাষ্ট্রকে তার সাপোর্ট করতে গিয়ে সারা দুনিয়ার সাথে তাদের ভাবভর্তি খারাপ করছে আমি ভেবে পাচ্ছি না আমার কেন জানি মনে হয় ইরান মানে ইসরায়েল ইরানকে অ্যাটাক করতে পারে এবং অ্যাটাক যদি করে তাহলে যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে সেটা মানে ডেমোক্র্যাটদের এগেনস্টে যাবে তাদের একটা গোল আছে তাদের গোলটা কি তাদের গোলটা কি এই যে হামাসকে পানিশমেন্ট করে ওরা কবার সেই সেই ইসরায়েলে ফিরে আসবে নাকি ওই কাকাটাকে দখল করবে এবং আস্তে আস্তে ওয়েস্ট ব্যাংক দখল করবে মানে জায়গা দখল করতে করতে ওই গাজা আর ওয়েস্ট ব্যাংক বলে কিছু থাকবে না বাইরেন হ্যারিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অতটা স্ট্রংলি ইসরায়েলকে সাপোর্ট করে নাই এই জিনিসটা এই মিথটা অ্যাটলিস্ট চেঞ্জ হবে আমি মনে করি আমাদের যারা ইসরায়েলি বন্ধু বান্ধব আছে তারা যারা এখনও যে কি বলো আপনার অনেকটা সাইভাবে আসেন দে উইল অলসো কাম স্ট্রংলি টু সাপোর্ট খুবই বড় খবর ইসরায়েলের আক্রমণে হামাসের লিডার ইয়াইয়া সিনোয়ার তার হত্যার খবর নিশ্চিত করেছে ইসরায়েল এবং বলা হচ্ছে এটি আসলে পুরো এই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে যেটি আশা করছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিবিসি যে খবরটি দিয়েছে তিনি টেলিফোন করেছিলেন তিনি নেতানিয়াহকে টেলিফোন করেছেন কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছেন অভিনন্দন জানিয়েছেন কারণ বলে হচ্ছিল যে সাতই অক্টোবর যে হামলাটি হয়েছিল সেটির মাস্টার মাইন্ড এই সিনোয়ার তাই তাকে হত্যার মাধ্যমে তিনি আশা প্রকাশ করছেন দ্রুত এই যুদ্ধ একটা কার্যকর জায়গায় যাওয়া অর্থাৎ এটাকে হয়তো যুদ্ধবিরতির পর্যায়ে যাওয়া সম্ভব হবে যেটা ডেমোক্রেটরা খুব করে চাইছে নির্বাচনের আগে যাতে কোনোভাবেই এই যুদ্ধটা আরও বেশি লম্বা না হয় বিশেষ করে ইসরায়েল ইরানে হামলাটা না হয় যেটি সিএনএন গতকালকে নিশ্চিত করেছে যে তারা নির্বাচনের আগে অর্থাৎ এই মাসের মধ্যেই ইসরায়েল ইরানে হামলা করবে সেই জায়গাটা এখন কিছুটা অর্থাৎ মুখ রক্ষা করার মতো একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে ডেমোক্রেটদের জন্য তারা নেতানিয়াহকে অনুরোধ জানিয়েছে কিন্তু ইসরায়েলের পক্ষ থেকে যে স্টেটমেন্টটা দেয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু এই যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়ে বাইডেন যে আহ্বান জানিয়েছেন সেখানে স্পষ্ট করা হয়নি তারা বলছিল যে এই মৃত্যুর মাধ্যমে তারা হয়তো গাজায় তাদের যে আলটিমেট লক্ষ্য সেটি লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে জিম্মিদের মুক্ত করা সম্ভব হবে কিন্তু যুদ্ধবিরতিতে যাবে কিনা সেটি তারা স্পষ্ট করেনি তাদের স্টেটমেন্টে প্রফেসর ডক্টর কবির হাসান আমরা বারবার করে এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করছিলাম যে ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় সেটি একেবারেই ডেমোক্র্যাটদের জন্য ভয়াবহ একটা অশনি সংকেত হয়ে দেখা দেবে এখন এই সিনোয়ারের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ডেমোক্র্যাটরা কিছুটা মুখ রক্ষা করতে পারবে কিনা কিংবা কিছুটা যুদ্ধবিরতির আহ্বানটা কার্য জোরালো করতে পারবে কিনা আমার মনে হয় না আমি আসলে সন্দিহান কারণ ইসরায়েল কখনো জো বাইডেনের কথা শুনেনি কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কথাই শুনেনি ওরা ওদের মতো কাজ করে গেছে ওদের কাছে মানে সাপ্লাই সবসময় ঠিক থেকেছে কেউ তাদেরকে টাচ করতে পারেনি এটা একটা অদ্ভুত একটা অ্যালাই কেন যে আমেরিকা এই একটা ছোট্ট রাষ্ট্রকে তার সাপোর্ট করতে গিয়ে সারা দুনিয়ার সাথে তাদের ভাবভর্তি খারাপ করছে আমি ভেবে পাচ্ছি না অন দি টপ অফ দিস এই যুদ্ধে অফকোর্স সমাজ সেটা শুরু করেছিল কিন্তু তারপরে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ হয়েছে যত মানুষকে হত্যা করেছে মানে পিস টাইমে এটা আনবিলিভেবল আমার যেটা ভয় হচ্ছে কারণ ওরাও ক্যালকুলেশন করছে কারণ দুই পার্টি ইসরায়েলকে স্টল সাপোর্ট দিবে কিন্তু কে বেশি দিবে ওরা কিন্তু মোর টুয়ার্ডস ডোনাল্ড ট্রাম্প দেন মানে ডেমোক্রেটিক পার্টি আমার কেন জানি মনে হয় ইরান মানে ইসরায়েল ইরানকে অ্যাটাক করতে পারে এবং অ্যাটাক যদি করে তাহলে যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে সেটা মানে ডেমোক্রেটদের এগেনস্টে যাবে আমার কিন্তু এখনো ভয়টা অনেকটাই আছে সেটা সেটা করবে না তাহলে তো যুদ্ধ বন্ধ করবে না কারণ নেতা নিয়ে যদি যুদ্ধ বন্ধ নেতা নিয়ে তো যুদ্ধের সাথে শুধু তার যে কৃতিত্ব তা না তার ভবিষ্যতে নির্ভর করছে কারণ বলা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহ দুইজনে যদি হেরে যায় ইলেকশনে সে যদি যুদ্ধে হেরে যায় ইলেকশনে সে যুদ্ধ শেষ হলে সে ইলেকশনে হারবে আর ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি হেরে যায় তাহলে দুজনে জেলে যাবে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এখানে জড়িত আছে যুদ্ধ প্রলম্বিত করেন আমার ব্যাট হলো সে ইরানকে আঘাত করবে ইলেকশনের আগে অর্থাৎ আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আমেরিকার ডেমোক্রেটরা বিশেষ করে বাইডেনের পক্ষ থেকে যে আহ্বান জানানো হচ্ছে তিনি সেটাকে পাত্তা দেবেন না এখন পর্যন্ত দেননি কোনো আহ্বানকে পাত্তা দেননি সামনের দিনগুলোতে পাত্তা দেবেন না এই সিনোয়ারের মৃত্যু তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না 
সিনার কোন প্রভাব ফেলবে না সিনার কে একটা সিম্বলিক বিজয় হয়েছে কিন্তু পুরা গাজাবাসী তার হামাজ বলে পুরো গাজাই তো হামাজ তাই না আপনি একজনকে ইয়ে করলেন আরেকজন রিপ্লেস করবে এইটা আমার মনে হয় একটা সিম্বলিক বিজয় হয়েছে ওরা বিজয় সব করছে ইসরায়েল আমি দেখলাম ছবি কিন্তু এইটা খুব একটা ইয়া করবে না কারণ এখন আপনি যেভাবে বললেন জুয়েল ভাই যে নাতিনা কিন্তু বলে না সে যুদ্ধ একটা যৌক্তিক পরিণতির দিকে যাবে সে বলে যে না হি ওয়ান্স টু ফিনিশ কমপ্লিটলি প্রভাব পড়বে এবং ইলেকটোরাল ভোটের খেলায় সেই তিনটা স্টেটে এই মার্জিন অফ এর কিন্তু ওই ভোট গুলো কিন্তু নির্ধারণ করবে যেটা সাইলেন্ট ভোট বললেন মনির ভাই আমি আসলে এখনো বড় বড় সন্দিহান এখনো এই মৃত্যু তাদেরকে আসলে থামাবেন তাদের টার্গেট আছে ওরা ইরানকে আঘাত করবেই चेस्टा कमला এখন এই যে কবি ভাই যেটা বললেন উনি যে আশঙ্কা করলেন আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত তার সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই উনি কিন্তু এই যে ইসরায়েলের যে ব্যাপারটা উনি ইসরায় নেতানাহি এবং ট্রাম্পের মধ্যে সীমা অত রেখেছেন আমি কিন্তু একটু আর একটু বাড়িয়ে বলবো যে ইসরায়েলি গভর্নমেন্ট এখন যেটা আর কি মানে আল্ট্রা কনসারভেটিভ একটা গভর্নমেন্ট তাদের একটা গোল আছে তাদের গোলটা কি তাদের গোলটা কি এই যে হামাসকে পানিশমেন্ট করে রাখবার সেই সেই ইসরায়েলে ফিরে আসবে নাকি ওই কাকাটাকে দখল করবে এবং আস্তে আস্তে ওয়েস্ট ব্যাংক দখল করবে মানে জায়গা দখল করতে করতে ওই গাজা আর ওয়েস্ট ব্যাংক বলে কিছু থাকবে না এইটাই তাদের কিন্তু গোল এবং এই গোলটা যদি তারা চরিতার্থ করতে চায় এটা কিন্তু সাকসেসফুল করতে চায় তাহলে কি কি কিসের দরকার তার আমেরিকা একটা প্রেসিডেন্টের দরকার যারা তাকে সেটা করতে ই করবে সহায়তা করবে তো কমলা হ্যারিস আর ট্রাম্পের দুজনের মধ্যে কে বেশি সমর্থন করবে আমরা অতীতে যাই ট্রাম্প কি করেছে সেটা সে যখন প্রেসিডেন্ট সে কি করেছে সে গোলান হাইটটা দিয়ে দিয়েছে তাই না সে সেটেলমেন্ট কে লিগেল করেছে সে ইসরায়েলি ক্যাপিটাল সেই আপনার তেল আবিব থেকে ইসে নিয়েছে তো সে তো একেবারে গ্রিন লাইট দিয়ে দিয়েছে যে তোমরা যত পারো দখল করো তোমাদের এইগুলো তোমাদের এই জায়গাগুলো তোমাদের কাজেই তারা ট্রাম্পকে সাপোর্ট দেবে আর দেখেন এই যে ইরান যে আক্রমণটা করলো ইসরায়েলে তার প্রতিশোধ তো তারা নেবেই কিন্তু এতদিনে নেয়নি কেন এই তো কি দু সপ্তাহ হয়ে গেল প্রায় দু সপ্তাহ হয়ে গেল এতদিনে নেয়নি কেন আমি সন্দেহ করছি আমি তারা নির্বাচনের ঠিক কদিন আগে করার পরিকল্পনা কেন করছে করছে যে এটা মানে যে অক্টোবর সারপ্রাইজ এর কথা আমরা শুনি এটা তারা একটা অক্টোবর সারপ্রাইজ হিসেবে ইউজ করবে কিন্তু এটা তো আমার মনে হয় এই যে আমাদের ডেমোক্রেটিক লিডার ডক্টর নাথ আছেন আমাদের সাথে হ্যাঁ আমি ওনাকে ওনাদের নিশ্চয়ই এটা মাথায় আছে যে এটা হয়তো নেতানিয়া করবে এবং আমার মনে হয় করবে এটা দেখবেন যে ওই অক্টোবর একদম শেষের দিকে গিয়ে ইরানের হয়তো নিউক্লিয়ার প্লান্ট যেগুলো আছে তার কিছু কিছু হয়তো তারা অ্যাটাক করবে এখন এখানে ডেমোক্রেটদের করা কি আছে আমি কিন্তু কমলা হ্যারিসের যে এই যে সিনিয়র মারা যাওয়ার পর যে তিনি যে বক্তব্যটা দিয়েছেন এটা কিন্তু আমি খুব পছন্দ করেছি তিনি কিন্তু দুই পক্ষেই কথা বলেছেন তিনি ওই ইসরায়েলিদের পক্ষে কথা বলেছেন আবার প্যালেস্টাইনদের যে সেলফ ডিটারমিনেশনের ব্যাপারটা সেটা যে উনি বলেছেন যে এখন যুদ্ধবিরতি এটা সময় তিনি এও বলেছেন যে যে পিস টক বা প্যালেস্টাইনদের সেলফ ডিটারমিনেশনের ব্যাপারটাও ওটাও আলোচনা করা 
উচিত শুরু করা উচিত তো এইটা উনি বলেছেন খুব ভালো কথা মানে অ্যাজ এ ফার্স্ট স্টেপ কিন্তু নেতানিও এই যুদ্ধটা বন্ধ না করলেও নাকে কিন্তু আর একটু মানে নেক্সট স্টেটমেন্টটা আর একটু স্ট্রং হওয়ার হওয়া দরকার তার পরবর্তীতে আরও একটা স্ট্রং আর হওয়া দরকার কারণ এই যে যে মুসলিম ভোটার আছে আপনার মিশিগানে বা পেন্সিলভেনিয়া এবং জর্জাও কিন্তু মোটামুটি ভালো মুসলমান ভোট আছে হ্যাঁ তা তাদেরকে একটা বার্তা ওনাকে দিতে হবে হ্যাঁ সেটা দিতে হলে ওই একটু কঠিন ভাবে কথাগুলো বলতে হবে জি ডক্টর দিলীপ নাথ যেটা বলছিলেন ডক্টর মুনির মুস্তফা আলী যে কঠিন করে বলতে হবে যেখানে নেতা নিয়ে হোক সুযোগ নিয়ে নিচ্ছে তিনি পাঁচ নভেম্বরের আগেই আক্রমণ করার কথা ভাবছেন তিনি ছয় নভেম্বর আক্রমণ করার কথা ভাবছেন না যেটা ডেমোক্রেটদেরকে স্পষ্টত বিপদকে ফেলে দেবে সেখানে ডেমোক্রেটরা শক্তভাবে কথা বলছে না তারা আলটিমেটাম দিচ্ছে তারা আলটিমেটাম হচ্ছে এরকম যদি ত্রাণ সহায়তা বাড়ানো না হয় আগামী তিরিশ দিন পর আমরা অস্ত্র সহায়তা তুলে নেব তিরিশ দিন পর মানে পাঁচ নভেম্বরের পরে মাত্র আঠারো দিন বাকি আছে ইলেকশনের তারাও কিন্তু এই সুযোগটা দিচ্ছে ইসরায়েলকে কেন শক্ত করে তারা কথা বলতে পারছে না ডেমোক্রেটরা এটা ব্যাপার হলো আপনি দেখেন an eye for an eye is not a solution. Democrat has always stood Biden Harris the twisted solution. Abong Amar Aske the the Hamas is the leader key, Shashko there for Ami Monakori, a dialogue is Shujugashiti. There will be dialogue when peacefully a two-state solution can be accomplished by a Japan Harris administration. I'm not sure the local with the Ami Monakori at the Bishal Milestone Abong. অনেক আমাদের ইসরায়েলি যারা বন্ধু বান্ধব আছে তারা অনেক মনে 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 করে যে বোধ হয় বাইরেন হ্যারিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অতটা স্ট্রংলি ইসরায়েলকে সাপোর্ট করে নাই এই জিনিসটা এই মিথটা অ্যাটলিস্ট চেঞ্জ হবে আমি মনে করি আমাদের যারা ইসরায়েলি বন্ধু বান্ধব আছে তারা যারা এখনও যে কী বলো আপনার অনেকটা সাইভাবে আসেন দে উইল অলসো কাম স্ট্রংলি টু সাপোর্ট কমলা হ্যারিস টু বি দ্য নেক্সট প্রেসিডেন্ট কিন্তু ইসরায়েলের বন্ধু বান্ধবরা নয় সাপোর্ট করলেন আপনি যদি মিশিগান পেন্সিলভেনিয়ার কথা বলেন সেখানকার আরব বন্ধু বান্ধবরা যখন অসহযোগিতা করবে তখন তো এই দুইটা স্টেট হাত ছাড়া হওয়া এবং এই যে আপনার হামাস হঠাৎ করে আসে একজন অ্যাটাক করলো আর এরা অ্যাটাক করলো এটা তো ইট ক্যানট কন্টিনিউ ফর এভার না একটা সময় আস দরকার এটা তো স্যারল ডাউন করা দরকার এবং আমাদের আজকের যে ওদের যে হ্যাডকে মেরে ফেলার পরে আমি মনে করি সেই সুযোগটা হতো আসছে এখন এবং একটা বার্তা আমরা দুই কমিউনিটির মধ্যে দিতে পারি যেন আমাদের সুন উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর